ఏపీ టెట్ ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకు సంబంధించి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ కావాలి ఫస్ట్ టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ క్యాండిడేట్ ఫోటో అండ్ సిగ్నేచర్ క్యాండిడేట్ ఆధార్ కార్డ్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఆధార్ కార్డ్స్ ప్రీవియస్ టెట్ రాసింటే ఆ వాటికి సంబంధించినటువంటి హాల్ టికెట్ నెంబర్స్ క్యాండిడేట్ మొబైల్ నెంబర్ ఇవన్నీ ఉన్నట్లయితే టెట్ మనం మన కంప్యూటర్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు టెట్ అప్లై చేయడానికి బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి బ్రౌజర్లో ఏపీ టెట్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఏపీ టెట్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అని వచ్చి ఉంటుంది దీన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే మనకు ఈ విధమైనటువంటి విండో ఓపెన్ అవుతుంది వీటిలో మొదటగా సిలబస్ నోటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ ఉంటుంది షెడ్యూల్ ఉంటుంది మనం పేమెంట్ అనేది వస్తుంది ఫస్ట్ పేమెంట్ కట్టాలి క్లిక్ హియర్ టు పేమెంట్ అనే దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి అలా క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ క్యాండిడేట్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ క్యాండిడేట్ మొబైల్ నెంబర్ ఆ మొబైల్ నెంబర్ కన్ఫర్మ్ చేయాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉన్నావా మరి ఏ దానికి అప్లై చేస్తున్నాం ఏజీటీనా స్కూల్ అస్టెంటా లాంగ్వేజ్ పనిట అనేది ఇక్కడ క్యాండిడేట్ ఆధార్ నెంబర్ ఈ ఎంటర్ క్యాప్చర్ క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసి ప్రీవ్యూ ఫామ్ క్లిక్ చేయాలి డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఐ యాక్సెప్ట్ అని ఉంటుంది ఈ యాక్సెప్ట్ను క్లిక్ చేసి ప్రీవియస్ ఫామ్ అనే దాన్ని ఉంటుంది దీన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే మనకు ఈ విధంగా అడుగుతుంది ఇవి ఇప్పుడే చెక్ చేసుకోవాలి ఏమైనా ఎడిట్ తప్పులు ఉన్నట్లయితే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు అన్నీ కరెక్ట్ ఉన్నాయని భావిస్తే ప్రొసీడ్ అనేది క్లిక్ చేయాలి ప్రొసీడ్ ఫర్ పేమెంట్ను క్లిక్ చేయాలి ఓకే అని అడుగుతుంది ఓకే అని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ అడుగుతుంది మనకు క్రెడిట్ కార్డ్లోనూ వీసా మాస్టర్ కార్డ్ రూపే ఉంటాయి డెబిట్ కార్డ్లో కూడా వీసా మాస్టర్ కార్డ్ రూపే అనేది ఉంటాయి మనకు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కార్డ్ను బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకొని పే నవ్ అని క్లిక్ చేయాలి ఇలా అన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసి పే నవ్ అని క్లిక్ చేయాలి ఎంటర్ ఓటీపీ అడుగుతుంది ఓటీపీని ఎంటర్ చేయాలి కోడ్ ఎంటర్ చేసి కన్ఫర్మ్ క్లిక్ చేయాలి ఇలా పేమెంట్ సక్సెస్ అయితేనే ఈ విధంగా వస్తుంది దీన్ని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు ప్రింట్ తీసుకొని సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లిక్ హియర్ ఫిల్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా దీన్ని క్లిక్ చేస్తే అప్లికేషన్లోకి వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే మంచిది దీన్ని ప్రింట్ తీసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఫిల్ చేసేటప్పుడు క్యాండిడేట్ ఐడి అడుగుతుంది ఈ క్యాండిడేట్ ఐడిని మనం అక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్లిక్ హియర్ టు ఫిల్ అప్లికేషన్ అని దీన్నే క్లిక్ చేయొచ్చు లేదంటే మనం బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ క్యాండిడేట్ లాగిన్ ఉంటుంది దీన్ని క్లిక్ చేసి అయినా సరే అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయవచ్చు ఏది క్లిక్ చేసినా ఇదే విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది క్యాండిడేట్ ఐడి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ వెరిఫికేషన్ కూడా ఎంటర్ చేసి లాగిన్ చేయాలి లాగిన్ను క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ క్యాండిడేట్ సర్వీస్ అని ఉంటుంది లెఫ్ట్లో క్యాండిడేట్ సర్వీస్ను క్లిక్ చేస్తే టెట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది టెట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే రీడ్ అని అడుగుతుంది ఇదంతా చదివినామని ఓకే అని క్లిక్ చేయాలి ఇంతకుముందుకు మనం టెట్ ఎగ్జామ్ రాసింటే అంటే సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు రాసింటే ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తే హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి లేదు రాయలేదు అనుకోండి నో అని క్లిక్ చేయాలి హ్యావ్ యూ అప్పే టెట్ కమ్ టీఆర్టీ అంటే ఇంతకుముందుకు రాసి నిటికిన హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎస్ కొట్టి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి హాల్ టికెట్ నెంబర్తో పాటు ఇయర్ మంత్ కూడా ఎంటర్ చేయాలి లేదనుకోండి నో అని క్లిక్ చేయండి ఇంతకుముందుకు టెట్ ఎగ్జామ్స్ రాసి నింటే జూన్ రెండు వేల పదకొండు నుంచి మొన్న ఆగస్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఉన్నాయి వీటిలో ఏవైతే రాసింటే వాటికి సంబంధించినటువంటి హాల్ టికెట్ నెంబర్లు ఎంటర్ చేయాలి రాయలేదనుకోండి నో అని క్లిక్ చేయాలి పేరు ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మేలా ఫిమేల అనేది ఎంటర్ చేయాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది ఫాదర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి మదర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాలి కమ్యూనిటీ ఎంటర్ చేయాలి ఆర్ యూ బిలాంగ్స్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అంటే ఎస్ అని ఇంతకుముందు క్లిక్ చేసిన అన్నట్టు వస్తుంది పిహెచ్ ఒకవేళ ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో ఎస్ అంటే ఇంకా విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్డా హియరింగ్ ఇంపాడా ఆర్థోపెడికలే హ్యాండిక్యాప్డా అని అడుగుతుంది ఆర్థోపెడికలే హ్యాండిక్యాప్డ్ అయితే పర్సెంటేజ్ అడుగుతుంది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇచ్చినారనేది లేదు హియరింగ్ అనుకోండి హియరింగ్లో ఫార్టీనా అబవ్ అని అడుగుతుంది అనమాట మరి విజువల్లీ హ్యాండిక్యాప్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ అనేది అడుగుతుంది పర్సెంటేజ్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ స్
రిక్వైర్డ్ అవసరమా అని అడుగుతుంది మీరు అవసరమైతే ఎస్ లేకపోతే నో అని క్లిక్ చేయాలి ఏవీ లేవనుకోండి పిజిల్ హ్యాండ్ క్యాబుడు సో నో అని క్లిక్ చేయండి అమౌంట్ ఆటోమేటిక్గానే వస్తుంది మనం ఒకటి నుంచి ఐదో తరగతి కాబట్టి ఎజ్జిటి టీచర్స్ క్లాస్ క్లిక్ చేసేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ మీడియం అనేది తెలుగు మీడియమా ఉర్దూ మీడియమా కన్నడనా ఒరియానా తమిళ అనేది ఉంటాయి తెలుగు అనేది క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఇంగ్లీష్ ఆర్ తెలుగు మీడియంలో రెండింటిలో కూడా వస్తుంది ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్లలో ఈ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్లలో ఇంటర్మీడియట్ సీనియర్ సెకండరీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్తో టూ ఇయర్ డిప్లొమా ఎడ్యుకేషన్ చేసి ఉండాలి సో ఎక్కువ మంది ఇంటర్మీడియట్ టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఉంటారు కొంతమంది వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ అనేది కూడా ఉంటుంది ఏదైతే అప్లికేబుల్ అవుతుందో దాన్ని క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసి డిస్టిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డిస్టిక్ అనేది ఓన్లీ ఉమ్మడి జిల్లాలో మాత్రమే ఉంటాయి ఒకవేళ అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు ఉన్నట్టయితే అదర్ స్టేట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మరి మండలాలు కూడా ఉమ్మడి జిల్లాలో ఏవైతే మండలాలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా వస్తాయి అర్బన్లో ఉన్నట్లయితే అర్బన్ తీసుకోవాలి విలేజ్ ఓపెన్ అవుతాయి డోర్ నెంబర్ స్ట్రీట్ పిన్ కోడ్ మొబైల్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఆధార్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గానే అక్కడి నుంచి వస్తుంది మనం ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయాలి అలాగే హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి ఆరు ఎక్సర్వేస్ మ్యాన్ అయితే ఎస్ అయ్యి అని నో అయితే నో అని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ మహాశివరాత్రి రోజు ఎగ్జామ్ రాసేకి వెళ్తావా వెళ్ళే పాటు అయితే ఎస్ లేకపోతే నో అని క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ సెంటర్ ప్రిఫరెన్స్ సిక్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ నోట్ చూసుకోండి అట్లీస్ట్ సిక్స్ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎంట్రీ ఈజ్ మ్యాండటరీ అంతకు ఎక్కువ కావాలంటే యాడ్ మోర్ సెంటర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు మరి ఇక్కడ ఉమ్మడి జిల్లాలు ఉంటూ వాటితో పాటు చెన్నై బెంగళూరు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి కూడా ఇచ్చాడు ఏవైతే మన దగ్గరగా ఉంటాయో వాటిని మనం చూజ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఫోటో అప్లోడ్ ఫోటో అప్లోడ్లో ఫోటో ఫోటో కింద సిగ్నేచర్ సిగ్నేచర్ మస్ట్ బ్లాకింగ్తో చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది జేపీజీ ఆర్ జేపీజీలోనే ఉండాలి ఫోటో కమ్ సిగ్నేచర్ ఆ రెండు కలిపి వన్ ఫిఫ్టీ కేబీ లోపలనే ఉండాలి దాన్ని ఇక్కడ చూజ్ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ క్లిక్ చేసి మనం ఫోటో ఎక్కడైతే ఉంటుందో మన సిస్టంలో దాని నుంచి ఇక్కడికి తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఐ యాక్సెప్ట్ అని క్లిక్ చేసి ప్రీవ్యూ ఫామ్ను క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్ని డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ప్రీవ్యూ ఫామ్ అనేది క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా ప్రీవ్యూ మనకు కనిపిస్తుంది మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత తప్పులు ఉన్నట్లయితే ఇప్పుడే ఎడిట్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఫైనల్గా సబ్మిషన్ చేసిన తర్వాత ఎటువంటి ఎడిట్ ఆప్షన్ కూడా ఉండదు అందుకోసమే ఒకటికి రెండు సార్లు ఇక్కడనే చెక్ చేసుకొని తప్పులు ఉన్నట్లయితే ఎడిట్ చేసుకొని మళ్ళీ ప్రివ్యూ క్లిక్ చేసి సబ్మిట్ అనేది క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు అన్నీ కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి సబ్మిట్ ఫీడ్బ్యాక్ మీరు ఇవ్వాలనుకుంటే ఏదైనా ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది ఈ ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ను క్లిక్ చేయాలి ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మనకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయితేనే అది టూ పేజ్కి ఓపెన్ అవుతుంది అయితే మనం చేసినటువంటిది మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్లో దీంట్లో ఇక్కడ మనం స్కేల్ తగ్గించినాం అనుకుంటే ఎయిటీ అంతా కూడా ఒకటో పేజీలోకి వస్తుంది టోటల్ వన్ పేజ్ అనేది ఇప్పుడు ప్రింట్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు 